Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале «Запасные крылья». На моем канале я рассказываю о том, как я похудела на 94 килограмма, обрела мое здоровье и улучшила внешность. Сегодня я бы хотела поговорить о том, как новичку впервые сесть на диету. Вы знаете, я привыкла рассказывать людям о похудении, как бы тем людям, которые уже давно в этой теме находятся и уже понимают, что к чему. Но я читаю вопросы и вижу там много именно таких вопросов, что а с чего начать тому человеку, который не знает, как считать калории, который никогда этим не занимался. И на самом деле это очень важная тема, потому что я во многом неправильно худела в самом начале, потому что я не знала азы. Азы правильного похудения. Самое главное, безопасного для здоровья похудения. Поэтому я сегодня хочу рассказать именно об этом. О том, как начать худеть новичку прям с самого начала. Все по порядку. Для начала вам нужно понять и определиться, сколько вы едите, чего и на какую калорийность. То есть это самый первый шаг. Вам нужно в течение 3-4 дней записывать в тетрадку абсолютно все, что вы едите. Все – это значит все. Это значит одна малюсенькая конфетка-карамелька. Это значит один крошечный укус пирожного или печеньки у подружки. Это значит маленькая горсточка семечек, которые вы, которые вы буквально вот в кармане нашли и перекусили. То есть это то, что вы раньше никогда едой не считали. Потому что многие люди, они вот такие мелкие крошечные укус яблочка там вообще не считают за еду. А это же тоже калорийность, и это очень важно. И в течение трех-четырех дней надо записывать буквально все вот все что вы съели вот так и пишите в граммах в штучках там как угодно но важно определиться с чего и сколько вы едите чтобы понять где проблема ведь если вы обращаетесь к похудению то это значит логически значит что ваше питание пока оно превышает вашу норму поэтому никак не можете похудеть то есть в этом все дело поэтому сначала мы определяем чего и сколько мы едим на протяжении трех-четырех дней и все записываем это, кстати, давно известный прием. Им с незапамятных времен этим приемом пользуются весонаблюдатели. И даже у них целая система из этого выросла, целая система сброса веса, весонаблюдателей. Итак, мы все записали и все посчитали. Теперь нам надо это все проанализировать. Когда вы начнете анализировать то, что вы ели, и писать рядом строчечку калорийность, вы сразу увидите, я уверена сразу, что некоторые ваши продукты при минимальном размере имеют очень высокую калорийность. Вот, например, вы съели одну шоколадку сникерс с чаем. Ну, все знаем, мы и любим сникерс. Это действительно, хоть и вредная, но вкусная, вкусная шоколадка. Я сама ее очень любила. И вот представьте, вы съели одну такую шоколадку, и когда вы впервые увидели, что в ней почти 500 калорий, то вы будете изумлены. И вы подумаете, когда поймете, что ваш обед полноценный, первое, второе, мясное и компот, это 400-500 калорий. То есть вот эта шоколадочка крошечная, она равна комплексному обеду. Но вы же понимаете разницу, что эта шоколадка вам не принесла никакой пользы, ничего не дала вашей внутренней стройке, строительству ваших клеток. Но в то же время она съела все ваши калории. И когда вы вот все это проанализируете, что и вы увидите, я уверена, этот путь проходит все. Этот путь очень, он как бы сказать, ну для всех привычный и он банальный. И когда вы проанализируете список того, что вы съели за день, то вы увидите, что если вы уберете вот такие вот вредные горсточку семечек, от, кусочек пирожного, который вы попробовали у подружки, просто попробовали, один кусочек откусили, вот этот вот сникерс, с которым вы чайку попили, или как вы решили, ну батончик это, съем батончик, чтобы как там, помните, как в рекламе, не тормози, сникерс, не, ну что-то такое, что съешьте, и чтобы притупить голод, например. И вы поймете, что без этого, исключив из рациона питания именно вот эти мелкие какие-то погрешности и перекусы, вы выкроете огромное количество калорий. Просто огромное. Это очень важно. Это самый вот первый шаг. Третий шаг, который вам нужно сделать, это убрать из вашего рациона, который вы записали, вредные продукты, которые не то, что ничего не дают вашему организму, а еще и наносят вред. Это сосиски, пирожные, котлеты. 
вы все эти продукты, если вы их любите, не нужно от них отказываться, нет. Но вы просто можете один день в неделю, вот допустим, выходной, посвятить а, вот этому вот приготовлению еды в прок. То есть вы можете сделать вот все эти пельмени, если вы их любите, только свои, представляете, это будут пельмени из полезной муки, из теста хорошего, и они будут из мяса, из мяса без всяких влагоудержателей, консервантов. То есть это будут чудесные, полезные, вкусные пельмени. Вы делаете пельмени, вы делаете котлету. Ну уж котлета проще простого. В мясорубке прокрутил с луком, чесноком. И можно яйцо добавить. Яйцо я всегда добавляю и для белка, и для пользы. Яйцо очень полезный продукт. Все это, то, что вы наготовите в один выходной день, вы также лепите котлетки и замораживаете. То есть вы делаете все полуфабрикаты для себя, но свои, свои собственные. То есть один день в неделю, и вы обретете прекрасное здоровье, питаясь своими продуктами и питаясь привычными для вас, вкусными привычными продуктами. Следующий важный шаг. Начинающие похудельцы, они, как правило, не знают калорийность продуктов. Поэтому на первых порах самое лучшее, что я вам могу порекомендовать, это скачать себе самую удобную для вас, вот которая вам больше нравится, таблицу калорийности. Это самый простой и удобный выход на первых порах. Потом, конечно, вы уже будете что-то под себя корректировать, я имею в виду в калорийности, или упрощать, как я. Но я знаю калорийность всех продуктов, мне не нужны таблицы. А вы, когда, пока вы еще только начинаете, пока вы этому всему только учитесь, то для вас эти таблицы просто спасение. Представляете, они все сделают за вас. И самое главное, они в конце дня посчитают вам внизу, итого, баланс, про, ну, что вы съели, белки, жиры и углеводы. А поскольку я призываю вас, просто вам рекомендую питаться на БЖУ, это 30-20-50, 30% это белков, 20% жиров и 50% углеводов. Это рацион, приближенный к средиземноморской диете, а как мы знаем, эта диета считается самой полезной в мире. И именно на ней возрастают долгожители, именно на такой диете. Поэтому на нее ориентироваться это святое дело, просто святое то и дело. И вы в конце дня увидите, сколько у вас, ну, все поместив в считалку калорийности, сколько у вас белков, жиров и углеводов. И вы уже можете это немножечко корректировать в следующее ваше питание. И еще, на первых порах я вам не рекомендую заморачиваться самим вот этим подсчетом белков, жиров, углеводов. Я вам рекомендую использовать правила тарелки. Тогда вы не ошибетесь. Я думаю, что вы практически попадете вот в этот вот правильный баланс. То есть вы берете тарелку, делите ее визуально на четыре части половину этой тарелки должны занимать овощи одну четверть белковые продукты это например мясо курица рыба и причем не обязательно эти а вот например сейчас великий пост начинается или что-то это могут быть например не могут быть а даже и должны быть это растительные источники белка это всевозможные фасоль горох соя все что угодно и растительные источники белка и одну четверть должны занимать сложные гарниры. Это сложные углеводы, очень полезные. Именно в них содержатся не только клетчатка, но и полезные витамины и минералы. Без минералов пища очень объединена. Вот вы обратите внимание, как питается вот толстая Америка. Обратите внимание. Ну, правда, сейчас я сделаю поправку. Сейчас, конечно, в Америке очень-очень сильно взялись за здоровье наций. И я наблюдаю с радостью очень приятные метаморфозы, как и в школах перестраивают питание. Везде идет пропаганда здорового, правильного питания с овощами. Ну, давайте вспомним еще совсем недавно, какое там было питание. Вся их еда была желтого цвета. То есть это были гамбургеры, это, было, это был весь фастфуд, картошка фри, сделанный, кстати, не из картошки, что интересно, не из картошки. И вот этот весь фастфуд, там не было овощей вообще. И вот когда я смотрела некоторые американские передачи, уже которые были направлены на оздоровление нации, то есть хорошие передачи, и там предлагалось людям, обычным людям, детям, есть овощи и фрукты, они не могли их есть, они были не приучены, они плевались помидорами и огурцами, они говорили, как это можно есть. И еще они говорили такую фразу, она мне очень запала, мы это толстые-толстые американцы, такие, люди-шарики такие, они говорили, мы не будем это есть, растения это пища для животных, а мы не животные. Это было смешно, конечно, это было смешно, вот что значит отсутствие знаний, знаний о правильном питании. А минералы – это важнейшая часть. Вот моя диета, которую я, моя система питания, которую я помпезно назвала источник жизни, 
она основана, ее основа и сделан упор именно на минералах и витаминах, потому что они содержат вот все то, что нам надо, антиоксиданты. То есть это целый пласт, который люди, но которые не сведущие в диете, они его не учитывают и теряют здоровье. И понимаете, это здоровье теряется не в одночасье, не то, что ты утром проснулся, а здоровья нет. Это все происходит постепенно, шаг за шагом, и человек этого не замечает. Я видела людей, вот я недавно была в гостях и видела а, людей, которые едят а, на обед пустые макароны. Я когда это увидела, изумилась. Я говорю, а почему такое странное, ну как, как это пустые, вообще пустые макароны? Из мягких сортов пшеницы, причем обычные, такие самые дешевые. А люди мне ответили, а какая разница? Ну какая разница? Я, говорит, по цене выбираю. А какая разница? Ведь разницы нет, а зачем мне? То есть я вот почему я сняла это видео, я вам объясню. Я давно варюсь в этой диетической кухне, и я была уверена, что такие вещи азы знают все. Но когда я столкнулась, что оказывается нет. И меня люди спрашивали, а что такого, а почему нельзя есть макароны, а что плохого, что я ем на обед пустые макароны, даже без овощей. Тут дело ведь не в деньгах, то есть у этих людей есть деньги, но они настолько мало значения придают еде, то есть они не, как сказать, не делают из еды культ, они не умеют готовить. И они считают, что вот такой, такого рода еда, как большая тарелка пустых макарон из мягких сортов пшеницы, это еда. Там нет ничего для вашего организма. Ничего, кроме пустых калорий. Он не получил ничего для строительства клеток, для всего. Он не получил ни одной аминокислоты. Я уж не говорю про незаменимые аминокислоты. Ваш организм не получил ничего. И эти люди со временем, не в одночасье, а со временем, они становятся такие пастозные, ну, рыхлые такие. Они начинают недомогать, у них все время слабость. У них начинается избыток массы тела, начинается потихоньку вес расти. Потому что вот такого рода еда, она же не насыщает, и организм все время требует снова. То есть он не получил ничего, вообще ничего. Ни, ни белков, ничего. Он получил только пустые, никому не нужные углеводы, вообще пустые калории. Он начинает просить снова еду. И человек думает, ну что-то я есть хочу, теперь я съем, наверное, это, картошку фри. А что, хорошая еда? Еда нормальная такая. То есть вы понимаете, я когда это увидела, вот сразу у меня вызрела такая идея, она прям созрела в одночасье, снять видео для начинающих, чтобы люди понимали. Поэтому одна четверть тарелки должны быть обязательно сложные углеводы. Это нерафинированные крупы всевозможные. Ими им легион. И знаете, еще можно макароны, но из твердых сортов пшеницы, из твердых. То есть макароны, твердые сорта пшеницы тоже полезны, но только твердые. Следующий пункт тоже очень-очень важный для новичков. Когда вы идете в магазин за продуктами, берите с собой список. То есть вы заранее должны составить этот список дома. дома и там должны быть у вас фрукты, овощи. Фрукты и овощи – это вообще основа вашего рациона. Вы помните, должно составлять 50% углеводы. То есть это фрукты, овощи и крупы, крупы не рафинированные. Вы должны полезные белки не жирные, вы должны полезные жиры в виде нерафинированного растительного масла, оливковое, какое угодно. Вы можете выбирать в магазинах любое, подсолнечное нерафинированное, очень полезное масло. Любые нерафинированные масла. Полезное сливочное, оно тоже очень полезно, натуральное сливочное масло тоже принесет вам огромную пользу. И когда вы идете в магазин с вашим прекрасным списком, знаете, у вас будет такой список, на него даже смотреть приятно, когда вы будете представлять, эти груши, виноград, там, ну вот я в моем случае бананы, я очень люблю бананы, их ем всегда на диете, то есть это, это нормально. Вот эти прекрасные крупы, эти овощи зеленые, красные, фиолетовые, просто даже приятно такой список. И всегда ходите сытом. Это на самом деле, я знаю по себе, это вот смешно кажется, это кажется таким слоганом, но это работает, работает точно. Если вы пойдете голодным, вы голодными глазами накупите много противной, вредной еды, которая вам не нужна. И когда вы придете, вы пожалеете об этом или объедитесь, то есть вам это не нужно. Ходите всегда со списком и насытый желудок, это очень важно. И еще очень важный пункт, с чего надо начинать, это купите электронные весы кухонные, обязательно, иначе как вы будете завешивать. Просто я уверена, что у человека, который не знает, что такое калорийность, который никогда этим не занимался, но он новичок, я уверена, что и весов у него дома тоже нет кухонных весов, потому что зачем они ему нужны, если он это ничего не считает, не учитывает. Поэтому обязательно, вы без этого не сможете. То есть они сейчас везде продаются, купите себе кухонные весы, какие вам понравятся. Это вот обязательнейший пункт для самых начинающих похудельцев. Следующий важнейший пункт. 
это вам надо завести дневник. Дневник, в котором вы распишите ваши цели. Вот знаете, что я вам рекомендую? Вот, конечно, для новичка, вот дневник собственного питания, где вы будете помечать все, что вы ели, конечно, удобнее для начала в электронном виде, я согласна. То есть заносить уже готовую таблицу в какой-нибудь считалке калорий. Тут я даже спорить не стану. Но для того, чтобы вам понять ваши цели, чтобы у вас были вехи, чтобы вам было проще и удобнее, легче и комфортнее, вам обязательно нужен какой-то бумажный носитель. То есть купите красивую-красивую тетрадочку, маленькую, такую хорошенькую, чудесную тетрадочку. И обязательно в ней напишите, красиво напишите, многоцветно, например, красным, я пишу красным, напишите, какие, какая ваша генеральная цель. Допустим, я очень хочу... Допустим, к Новому году, но ну, если сейчас лето, или, допустим, вот здесь сейчас недавно <смех> Новый год был, значит, вы пишите, я хочу к лету, к пляжному сезону похудеть, допустим, на 15 килограммов. Вот вы это записываете, красиво так хочу. Это ваша долгосрочная цель. Генеральная цель, к которой вы будете идти. Потом вы записываете в эту тетрадочку цель, разбиваете на подцели. То есть вы высчитываете, по сколько килограммов вам надо худеть в месяц. Сразу хочу оговориться, никогда не ставьте нереальные цели. Никогда не ставьте цель похудеть за месяц на 10 килограмм или за неделю на 7 килограмм. Я вижу такие рекламные слоганы. Это не наш метод. Во-первых, мы помним, что наша цель – это не то, что сохранить, улучшить наше здоровье. То есть, чтобы мы были не просто красивые и стройные, а чтобы мы были здоровые, энергичные. То есть, это очень-очень важно. Поэтому ни о каких 10 килограммах в месяц речь не идет. Самое хорошее правильное похудение, это когда у вас, особенно если вам немного надо терять, это 2-3 килограмма в месяц. Это идеально. Ваш организм не пострадает, не будет стресса для организма. Стресс это очень плохо. Стресс плох не только для нервов, но и вообще любая смена питания резкая, это стресс для организма. И это очень вредно. Поэтому я вам рекомендую стресса в себе не делать. Вы разбиваете цель на подцели. И, вам уже, и вы туда в дальнюю цель уже так стараетесь не смотреть, потому что эта цель пугающая. И она как-то, ой, какая большая цель. А вы теперь начинаете смотреть на вашу маленькую цель. У вас, допустим, цель за этот месяц похудеть на 2-3 килограмма. Ну, как вы решите, как вы сами выберете. И вы смотрите только на эту цель. И вы начинаете писать себе вехи, вот которых вы должны достигнуть. И каждый раз, когда вы их будете достигать, вы должны это отмечать, останавливаться, отмечать, поздравлять себя и праздновать. Только не едой. А, допустим, вот ваша первая цель, влезть вот в это платье, мое любимое платье, которое вам мало на размер. Вот это ваша, допустим, первая цель. Каждый выбирает а, свое что-то для наглядности. Я вам уже рассказывала, что я для наглядности сброса веса, чтобы мне веселее было худеть, я выбрала свой лишний вес, а представляла его в виде больших трехлитровых банок с огурцами. Вот знаете, закатанная такая банка с огурцами солеными, на ней написано 3 килограмма, ну 3 литра, 3 литра. И вот каждую банку, как каждые 3 килограмма, когда я сбрасывала, я эту банку заштриховывала и представляла, как вот я с себя сняла трехлитровую банку с огурцами. Представляете, как это наглядно? А раньше давно я считала, ну как бы в попугаях, в попугаях получается больше, то есть в пачках масла. То есть я свой жир представляла, как 200-граммовая пачка масла. Вы представляете? То есть вот я на килограмм худею, значит 5 пачек масла, то есть 5 пачек жира я из себя вынула. И вы знаете, я вот прямо это представляла, как вот эта пачка из подбородка, вот это из руки, это из живота. То есть, вы представляете, это так наглядно. И поэтому я вам очень рекомендую вот такие вехи сделать себе. Минус 3 килограмма, минус 5 килограмм. Когда десятка перещелкивает, вот, допустим, у вас вес там 83, и вы ждете веху, ой, скорее бы 79, пусть 9, но 79 уже. И это веха. И каждый раз, когда вы достигаете этого... Это создает вам веселье и комфорт в похудении. И вы так радуетесь, что, ой, наконец, я увидела заветную семерочку. Я увидела на весах. И вы обязательно в этом месте останавливаетесь и хвалите себя, и говорите, я молодец, я достигла, я смогла, я победитель. И это, это очень-очень важно, очень важно. И вы закрепляете у себя... Вот этот вот, как бы, путь победителя, что вы победитель, вы это закрепляете. Вот я, я почему это говорю, почему я акцентирую на этом внимание? Я очень долгое время ошибалась и, знаете, как считала, как меня воспитали. В советское время нас, ну, меня в том числе, так воспитывали, что ни за что никогда не хвалили, вообще никогда и ни за что. 
Но я когда была ребенком, подростком, мне иногда, ну я вообще-то так не особо была примерно в учебе. Но иногда, когда, знаешь, потрудишься так вот, ну хочется, чтобы тебя похвалили, и я говорила, ну вот же, я старалась, я вот получила там, допустим, пятерку по какому-нибудь ужасному предмету для меня. Вот, а мне говорили, а за что тебя хвалить? Может быть, тебя еще хвалить за то, что ты не украла, не убила? Это норма, ты обязана это учиться так. И вы знаете, это так плохо влияет на детей, вот на мою психику плохо повлияло. И когда я выросла, вот этот голос, вот это вот, он звучал, вот эта установка, она звучала у меня в голове всегда. Знаете, как это мне вредило, пока я не прозрела? И у меня было как? Я же была героем на самом деле. Я, да, я неправильно, конечно, худела, я согласна, но я худела вот тогда. Я вам много раз рассказывала о своем, о своем ошибочном пути, пока я не пришла на правильный путь. И я худела от большого веса, с веса 177-170 килограмм, махом, разом, на 18 килограмм за месяц. Вы думаете, я себя хвалила? Я даже не акцентировала на это внимание. То есть у меня вот этот голос говорил, в голове говорил, да за что тебя хвалить? Тут нечем, да иди дальше, дальше трудись. И вы знаете, как у меня это было? Это вообще, то есть я сейчас вспоминаю, мне это даже кажется диким. То есть сегодня первое число другого месяца, я отмечаю в тетрадке минус 18 килограмм, и сразу у меня новая цель там высокая, а про это, я, не, чтобы себя похвалить, чтобы остановиться, чтобы это отпраздновать, не едой, не едой, а допустим покупкой одежды на размер меньше или там на два. То есть чем-то таким, вот, допустим, ну не знаю, какую-то мелочь, но не еду, только не еду. А если еду, то полезно. Допустим, купить какой-нибудь редкий фрукт или овощ, который вам давно хотелось, но, допустим, дорогой. А вот вы заслужили, и пойдите и купите себе что-нибудь экзотическое, но только полезное, но не вредное. И теперь, и когда я прозрела, когда я поняла, как важно формировать у себя... Вот это чувство победителя, то есть вы должны остановиться, виртуальный орден себе на грудь повесить и сказать, я смогла, я добилась, я герой, я победитель, я всегда побеждаю. И это в будущем вам сослужит очень-очень хорошую службу. Еще один очень важный пункт, о котором многие забывают. Когда вы только начинаете, впервые особенно, ваш вот этот долгий комфортный путь похудения, ни в коем случае не забудьте себя измерить. Потому что, когда наступает плато, а оно, ну, когда вес на некоторое время останавливается, это случается у многих, практически у всех, потому что вашей вины здесь нет, сразу говорю, вы здесь ни при чем. Просто сброс веса идет нелинейно. Нельзя представлять организм, в котором бушуют приливы, отливы, гормональный фон меняется, он реагирует на фазы полнолуния. То есть нельзя представлять сброс веса линейным. Нельзя так рассчитать, что раз я хочу вместе на 3 килограмма, значит каждый день должно быть 100% на 100 грамм. Так не работает организм. У вас может быть несколько дней стоять вес, один день он даже без, вашего, без вашей вины подняться, а потом он опустится. Все равно чудес не бывает. Если у вас калорийность низкая, вы обязательно похудеете. Если высокая, вы потолстеете. Никаких чудес не бывает. И иногда, когда говорят, что я потолстел от гормонов, это правда, но не совсем. Да, действительно, если взять начало и конец, то человек ест гормоны и толстеет. Но на самом деле он толстеет не от гормонов, а от того, что гормоны блокируют центр сытости. И у человека ее как-то она исчезает. И он все время хочет есть и просто больше ест. То есть толстеют не от гормонов, а от их пагубного действия на угнетение центра насыщаемости. Понимаете? То есть человек толстеет, если разобраться, посмотреть на скелет этого процесса от переедания, к которому его толкают гормоны. То есть человек не виноват. Я еще раз подчеркиваю, гормоны действительно именно так и действуют. Но просто механизм – это переедание. Они заставляют вас переедать. И поэтому, когда у вас наступает плато, вот многие жалуются, что вот у меня вес на месте стоит, продолжайте раз в неделю измерять ваши объемы. Потому что я по себе знаю, и много раз, и многие это знают, вам все подтвердят, что когда вы, допустим, вес на месте, а объемы продолжают уменьшаться, то есть у вас процесс идет, но он своими путями, не линейно, а кольными путями, но он идет. Обязательно измеряйте себя регулярно. И вот когда у вас это плато, и вам будет обидно, вроде вы все делаете правильно, а результат-то очень низкий, и в этот момент вас очень поддержит измерение, потому что когда вы себя измерите, вы видите, о, не-не, у меня процесс идет, идет-идет, то есть все у меня хорошо, все нормально. Еще не менее важный момент – это себя фотографируйте. Вот знаете, я все пишу с себя и все рассказываю с себя. 
Я настолько не любила себя в большом весе, в 170 килограмм, что я заставила себя сфотографироваться тогда только потому, что я пришла на похудейский форум, а там как бы ну, по умолчанию требовались фотографии до, ну, чтобы были потом после. Вы не представляете, с какой неохотой и трепетом я себя заставила сфотографироваться. Это было ужасно. То есть для меня это был стресс ужасный. Потому что до этого у меня фотографии не было вообще. Ну какой мне был смысл на себя смотреть и ужасаться, и расстраиваться? Я не фотографировалась. Это была моя роковая ошибка. Роковая. Потому что ваши фотографии до и после, когда вы будете их сравнивать даже в процессе. Я вам рекомендую делать раз в месяц. Я так делала, когда уже прозрела и правильно худела. Это очень, очень, очень вам поможет. И вот, да, скрипя сердце, да, можно сказать, с закрытыми глазами. Я надевала черное трико, черную обтягивающую футболку с длинным рукавом и в таком виде фотографировалась по-всякому. И спереди, и боком, и сзади, и вот как ветровианский человек, руки в сторону, чтобы было понятнее, где талия да, должна быть. И потом я делала эти фотографии исправно каждый месяц. Первое число, когда я подводила итог, и делала обязательно фотографию. И знаете, первые вот там полгода на эти фотографии я не смотрела. Думаю, фу, глаза мои не глядели на этот ужас. Но потом время идет, результаты улучшаются, вот этот силиконовый слой жира начинает оплывать и спадать, и у вас начинает вырисовываться фигура, уходит второй подбородок, появляется талия, и вам уже начинает нравиться ваши фотографии, вы смотрите, и как, какую вы получаете подпитку, когда вы сравниваете вот вашу первую фотографию и вот последнюю. Я очень жалею, что вот у меня, ну вы видите в начале моих роликов, где вот только две, ну, в общем, фотографии, вот в том виде, у меня их не было, потому что я не могла заставить себя. Это ошибка. Обязательно, обязательно сфотографируйтесь. Вот обязательно. И потом, когда у вас, а у каждого человека бывает такой момент, когда на душе нелегко, когда что-то не ладится, когда у вас руки опустятся. Это обязательно будет на каком-то этапе. Вот вы видите, обязательно это будет. И тогда вы достанете первые ваши фотографии, сравните, на, посмотрите на ваш результат, вы увидите, как вы изменились. В, 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 в лучшую сторону, как вы стали красивы, стройны, прекрасно одеты, и у вас вырастут крылья, крылья за спиной, я вас уверяю, у меня так было, и так было у многих, и у вас так будет, обязательно, обязательно фотографируйте все этапы. Итак, следующий этап, это вы каждый день начинаете заполнять вашу считалку калорийности, и в конце дня а вы, ну, вы выбираете некую калорийность. Я рекомендую, кто знает, кто не знает, 1400 калорий. Это прекрасная калорийность. Она не опасная для организма. Она усредненная, конечно, потому что у кого поменьше рост, как бы там основной обмен поменьше. У кого очень большой вес, у тех обмен основной, он, конечно, выше. Но я считаю, я просто даю как ориентир, не ниже 1400. Вот я не рекомендую категорически. Если у человека очень большой вес, то, конечно, у вас будет там и 1400. 1700 может быть, вот, и 1800, ну смотря какой большой вес. А ваша калорийность диетическая, это не важно. Вот вы определитесь сами или по вот, высчитав основной ваш обмен, просто никогда не опускайтесь ниже 1400. Я не рекомендую, потому что организм не будет обновлять клетки, будет вам посылать чувство голода. А зачем вам чувство голода? Вам лучше комфортно диете испытывать, чем это чувство голода. И в конце каждого дня вы анализируете, анализируете ваш рацион. Вы увидите в считалке, сколько у вас процент на отношении белки, жиры, углеводы. И вы тогда будете подводить итог, когда вы планируете немножко на завтра, что вы увидите, допустим, у меня маловато белка. Значит, завтра в обед я буду класть в тарелку побольше чего-то белкового, допустим, рыба, я положу немножко побольше. И вы будете как бы планировать завтрашний день. Не знаете, что вы какой-то там план будете делать, уж сложный. А просто так вот, знаете, прикидка для вас. Ага, сегодня у меня получилось немножко, я вот перебрала калории, значит, завтра вот не надо, вот, вот это вот лишнее было, я завтра это учту. То есть не надо ничего ужасного такого, знаете, строгого. И вот такое просто вот наблюдение. Вы начнете как бы следить за своим питанием, вот так вот ненавязчиво следить за своим питанием. И еще, вы знаете, мой совет – про физические нагрузки. Это тоже очень-очень важная тема. Физические нагрузки. Вот я не рекомендую вам сразу подключать физические нагрузки. Тем, кто 
ими не занимался. То есть для того, тот, кто спортом не занимался, никакой физической активности, ну такой сильной у него не было. Потому что те, кто в теме, те, кто занимается, конечно, это, как говорится, я, я вам не указчик, нет. А вот я даю совет для тех людей, которые, ну как я, вот был как я, который ничего не знал, ничем никогда не занимался, и физическая активность была крайне низкая. Не подключайте сразу физическую активность, потому что диета сама по себе, переход организма с привычного питания, неважно, пусть оно было плохое, но оно было привычное, на новый, пусть хороший рацион, но новый, непривычный, это большой стресс для организма. И не важно, от чего вы испытываете этот стресс. От того, что вы какие-то неприятности у вас случились, или от того, что вы перешли на новое питание, стресс, он и в Африке стресс. Пусть организм привыкнет к вашему новому питанию. И я еще рекомендую, мне это помогло, поскольку первое время было непривычно, хотелось есть иногда, я стала пить валерьяну. Дополнительно какой-то или глицин, легкое успокоительное. Потому что стресс, неважно, ведь я вам повторю, это неважно, от чего вы испытываете стресс, но вы его испытываете. И поэтому лучше всего помогают легкие седативные препараты на этот момент. То есть это вам поможет не сорваться с диетой. Потому что если вы с нее сорветесь, то вот все эти ваши усилия окажутся зря. Понимаете, как это вам будет обидно, если это будет зря. Поэтому я вам очень рекомендую на этот момент принимать легкие, безопасные, растительные, седативные препараты, чтобы минимизировать опасность срыва с вашей новой правильной диеты. И когда ваш организм привыкнет через месяц-другой, вот я так делала сама, я уже потихоньку начинала подключать физическую активность. Кому что нравится. Вот я, например, поскольку человек был нетренированный с большим весом, я выбрала самое безопасное и физиологичное ходьбу. Просто ходьбу. Но у людей разные интересы. Может быть, это велосипед, а все худеют с разного веса. А люди худеют из 70 кг, с 80 Поэтому а, здесь может быть все, что угодно. И постепенно подключайте физическую активность. Если вы раньше не занимались ею ну, в полном объеме, я вам не рекомендую а сразу впрягаться, вот, допустим, а в тяжелую физическую нагрузку. Потому что, во-первых, вы можете полностью перегореть, если вы перегрузите себя и бросите это навсегда. А ведь это очень полезно заниматься а, спортом. А во-вторых, это перегрузит ваш организм с непривычки. Вы можете растянуть мышцы и опять прервете ваше занятие. В общем, все что угодно. Поэтому я вам очень-очень рекомендую сразу не злоупотреблять физической активностью. Гораздо лучше, если вы потихонечку начнете, не будете, у вас не будет болеть мышцы. Потому что если правильно подойти к упражнениям, мышцы болеть не должны на самом деле. Это только когда мышцы холодные. Когда вы нарушаете вот эту механику, у вас начинаются сильные боли. То есть это, вот раньше считалось, это показатель тренировки. То есть если ты приходишь занять, у тебя все болит, ты не можешь ни сесть, ни встать, ни нагнуться, значит, ты хорошо потренировался. Это ошибка, я вам сразу говорю, это ошибка. Все совсем наоборот. То есть если вы правильно тренируетесь, вы растягиваете то, что вам нужно, и у вас ничего не болит абсолютно. То есть вы получаете результат безо всякой там боли. То есть... Следующий очень-очень-очень важный пункт для новичков. С первого дня вашего похудейского пути начните очень тщательно ухаживать за кожей, чтобы она не пострадала от вашего похудения, от сброса веса или пострадала по самому минимуму. То есть нужно постоянно, регулярно делать скрабы всевозможные, нужно кожу увлажнять и подтягивать. Чем угодно, вы можете любые антицеллюлитные, любые увлажняющие, какие вам нравятся, обертывания, все что угодно, но ухаживайте за кожей. Носите утягивающее белье. Обязательно, женщины, носите спортивный хлопчатобумажный бюстгальтер. Обязательно, в обязательном порядке. Потому что иначе грудь обвиснет, и кожа обвиснет очень сильно. А все это время, когда вы не спите, а бодрствуете, носите вот это белье. Носите, знаете, такие сейчас есть на рукавнике, такие специальные леггинсы, утягивающие такие для похудения. Потому что это поможет уберечь... От сильного провисания кожи. И особенно, конечно, это спортивный бюстгальтер. Я настоятельно рекомендую на это обратить внимание. Это очень важно, потому что мы же хотим и здоровье, и красоту обрести с потерей веса. Это очень-очень важный пункт. Вот это мои пункты основные, которые я хотела посоветовать. То, что мои советы для новичков. Что поможет им в самом начале не ошибиться и пройти этот путь правильно, без потерь. Потому что я, например, потеряла много на этом пути, набила шишек разных. И мне не хочется, чтобы вы их набивали. Мне хочется, чтобы у вас путь был легким, беззаботным, приятным и комфортным. И еще один лайфхак напоследок я от себя хочу вам дать. 
На первых порах вам будет трудно сидеть на урезанной калорийности. Даже на 1400 все равно вы же ели гораздо больше, и вам будет иногда как бы сложно, будет чувство голода. Я вам очень рекомендую мой метод. Я беру большую кастрюлю, да-да, большую кастрюлю, дня на три, вот, чтобы хватило, и варю низкокалорийный суп. То есть я варю такой суп, калорийность которого 15-20 калорий. То есть много овощей, вот допустим фасоль туда, немного картошки. А у этого супа получится и картошка, и фасоль, морковка, лук. То есть как можно больше овощей туда, сельдерей, чтобы он был густой, такой, знаете, капуста, перец замороженный, ну в смысле сладкий перец, все что угодно. Вот все овощи, которые соберете, туда кладите, чем больше, тем лучше чтобы суп был достаточно густым. Он может быть с курицей. Я имею в виду не с курицей, а с куриной грудкой, <смех> без кожи. <смех> И в этом смысле с курицей. Или просто с фасоли, или с курицей и с фасолью. Все равно у вас калорийность этого супа будет 30 калорий. Вот этого суп можете не считать. Вот. И этот суп низкокалорийный. Вы сварите и храните в холодильнике. У вас могут быть приступы голода вечерней порой, когда вы не можете заснуть. Сколько раз меня срывало с диеты, когда я не подготовлена была, у меня не было еды вот такой про запас на случай X, не было такой. И я а, срывалась и начинала есть бутерброды, там картошку жареную. Это была моя ошибка, ошибка. А у вас есть вот этот чудо-суп-спаситель. И вот эта кастрюля всегда у вас должна стоять в холодильнике. Там, что в течение трех дней вы знаете, что случится. У вас есть вот этот спасатель, суп-спасатель. Можете его без мяса сварить, чтобы он был вообще недорогой. Овощей туда понакидайте. И пусть он стоит. И вот у вас в минуту, когда у вас будет сильный голод, он вас спасет от срыва. То есть вы можете этого супа съесть полкило, то есть огромную миску. Он будет горячий душистый достаточно сытный между прочим он наполнит вам желудок и вы съев этот суп вот представьте себе у вас будет всего 150 калорий представляете и у вас не будет чувства что ой все пропало я сорвалась у вас не такое чувство не будет вы скажете ну я утолила голод низкокалорийным супом я молодец потому что суп с калорийностью 30 килокалорий это вообще просто подарок и можно его есть сколько угодно вообще-то на диете вот вот мои советы самым начинающим похудейцам. Очень хочется помочь вам, чтобы вы не совершили ту кучу ошибок, которую совершила я. В конце хочу сказать вам, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. И напоследок моя любимая аффирмация. С каждым днем моя жизнь чудесным образом становится лучше и лучше во всех направлениях. Пока!